Իշխանությունը որոշել է պայքարել բռնության կոչերի դեմ օրենց դրական մակարդակում մարտի 6-ին խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ատելության խոսքի, բռնության հրապարակային կոչի, բռնությունը հրապարակային օրեն արդարացնելու եւ հարոզելու համար սահմանել քրեական պատասխանատվություն։ Նախագիծը ներկայացնելիս արդարադատության փոխնախարար Սրփուհի Գալյանը նշեց, քրեական օրենց գրքում արկա կարգավորումները բավարար չեն անձանց կյանքի եւ առողջության, անձնական ազատության, սերական անձեռնմխելիության, սերական ազատության պաշտպանության համար ամուր երաշխիքներ ապահովելու տեսանկյունից։ Օրինագիծը պատգամավորների շրջանում լայն քննարկումների տեղիկ տվեց, որոնց դիրները ներկայացրին իրենց հուզող հարցերը, վկայակոչելով սոցիալական ցանցերում արկա վիճակն ու առօրյա կյանքից դրվագներ։ Եթե որևէ քաղաքացի, այսպես ասենք, բռնության կոչ կամ բռնության տարեր պարունակող հայտարարություն է տեղադրել իր Facebook-յան էջում եւ ենթադրենք ես լայք like հավանության կոճակն եմ դնում։ Այս դեպքում դա համարվում է բռնության հրապարակային արդարացում թե ոչ։ Ընդունվածը վերջին շրջանում ասել որ ատելության քարոզը անախադեպ տեմպերի է հասել եւ այլ եւ այլ եւ այս համաձայնում դրա հետ Եվ մենք այո պետք է օրենց դրական ճանապարով այս խնդիրը լուծենք։ Բայց եկեք հաշվի առնենք, ուսանա նաև ասում եմ նաև մեր հեռուստադիտողների համար, եկեք հաշվի առնենք, որ սոցիալական ցանցերում կան բազմահազար տասնյակ հազարներով կեղծ օկտատերեր, որոնք բնավ հետաքրքրված չեն, որ Հայաստանում լինի բարի հանդուրժողականության մտնոլորտ։ Տատելության դոզան սոցիալական տիրույթից դուրս է գալիս արդեն հանրություն։ Մարտիկ սիգնալ տալու համար իրար դանակահարում են։ Մարտիկ բակի տաղավարում նարդի խաղալիս իրար ծեցում են։ Այտեղ է տանում մեզ։ Այս մտնոլորտը որ ձևավորվում է այստեղ եւ քաղաքական էլիտան պիտի դրա դեմ պայքարի առաջին հերթին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան ծնասում է ցանկացած օրենքը թունելուց առաջ սեփական օրինակով է պետք ծառայել։ Օրենքը չի գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ սկսած հենց նույն ազգային ժողովից, մենք լսում ենք եւ ատելության խոսքը եւ ինչու որ առումով նաեւ քարոզի վերածով որոշ պատգամավորների ելույթներ, որոնք արձագանք չեն ստանում։ Իրավապաշտպանը վստահ է, երբ քաղաքական դաշտի շրջանակներում խնդիրը կարգավորվի, օրենքի կարիքն էլ գուցե չլինի, բայց բռնության կոչի համար ցանկացած դեպքում պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Մենակարևոր է, որ սկսվի նախ եւ առաջ մեր պաշտոնատար անձանց, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորների, չի եւ նախարարների, մնացած բոլորի խոսքից բացառվի դա, դա կլինի ուսուցողական եւ ամենակարևոր է լինեն մի քանի հոգի, որ ասում է հին հռոմեական իրավագիտության մեջ կար այդպիսի հասկացություն, որ քչերը տուժեն, բայց շատերը մտածելու տեղ ու անհանգստանալու տեղ ունենան, հա վախենալու տեղ ունենան։ Հետևաբար առնվազն գոնե 1 2 3 3 այդպիսի խոշոր ձկներ այսպես ասած պետք է պատժվեն իրենց խոսքի համար, իրենց քարոզի համար, որովհետեւ մնացած հանդրությունն էլ հասկանա, որ սա այսպես խնդիրա եւ սրա համար պատասխանատվություն կա։ Քաղաքագետ Վիգեն Հակոբյանն էլ շեշտում է, եթե քաղաքական իրադրությունն այնպես ինչ լինի, որ բռնության, ատելության կոչերը հասարակական պահանջարկ վայել են, նման կոչեր չեն հնչի։ Խնդիրը նանում է, որ մտնոլորտն է այդպիսի։ Այսինքն կա երկկողմանի, հա, առնվազը երկկողմանի պահանջ Երևալ այսպես ասենք կոշտ Երևալ Երևալ կոպիտ Երևալ վճռական եւ այլ եւ այլ եւ շատ դեպքերում այդ վճռական, հա, վճռականը շիտակ է, շատ դեպքերում խառնում են կոշտ կոպիտի եւ այսպես ասենք բռնության դրսևորումների հետ։ Քաղաքագետ նինքն էլ այն կարծիքին է, որ այս հարցում խորքային լուծում է անհրաժեշտ։ Հակառակ Պարագայում միայն օրենքով որը հաճախ մնում է թղթի վրա, խնդիրը լուծում չի ստանա։ Պատգամավորները, որոնք մենամարտում են հենց խորհրդարանում եւ շատ դեպքերում այսպես ասեմ իրար բավականին կոշտ արտահայտություններով են փոխանակվում, շատ դեպքերում իսկապես գործը երբեմն են հասնում է բռնության մոտ է լինում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ինչ որ մեկին դա դուր է գալիս այս, ինքն հասարակության տարբեր հատվածներ նման ակնկալիքներ ունեն եւ մեծ հաճույքով դրանով են զբաղվում եւ մենք տեսնում ենք թե ինչ արձագանքներ են լինում սոցիալական ցանցերում։ Այդ սոցիալական ցանցերում կամ խաժալերում են կամ դատապարտում են, բայց այդ մտնոլորտը դա փոխադարձ է սոցիալական ցանցերից կամ փողոցից, երբեմն տեղափոխվում է դալիջ 
Արային վտանգավորության տեսանկյունից բռնության հրապարակային կոչերի արարքը համարվելու է ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն, որի համար պատասխանատվություն է նախատեսվելու կալանք առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, դու գանք նվազագույն աշխատավարցի 50-ից 150 ապատիկի չափով և ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի ժամկետով եւ տարբերություն չկա բռնության կոչը հնչեցվել է սոցիալական ցանցի միջոցով թե որևէ հրապարակային քննարկման ժամանակ նշենք նաեւ որ նախագծի երկրորդ ընթերցումը կլինի ապրիլին սպասվող ազգային ժողովի լիագումար նիստերի ընթացքում